Mein Name ist Benedikt Savoie. Ich lehre Kunstgeschichte an der Technischen Universität Berlin und dort bin ich spezialisiert auf Kunstraub. Allerdings habe ich den Kunstraub um 1800 als erstes intensiv behandelt, also bin ich ein wenig in der Zeit von Schinkel unterwegs und im Herzen sehr viel. Es gibt sicherlich unterschiedliche Faszinationen, je nachdem, wie man drauf blickt. In meinem Fall ist das erstens die Faszination einer Ausländerin, also von jemandem, der, die nach Berlin kam, kommt und äh, zunächst überhaupt keinen Zugang zu diesem Osten hatte, also ein wiederentdecktes Etwas. Und das ist schon mal faszinierend, dass ein solches Gebäude in der Erinnerung geblieben ist, dann in dieser Plane. Und die Plane hatte auch eine gewisse Berlinhaftigkeit. Berlinhaftigkeit. Man würde so eine Plane in Paris zum Beispiel nicht über Jahrzehnte oder Jahre stehen lassen. Und vor allem der Dschungel, der sich zwischen der Plane und dem Musterbau, der später äh, gebaut wurde, hatte eine urbane Poesie. Es war ein urbaner Dschungel. Und all das ist für Menschen, die nicht in Berlin aufgewachsen sind oder sozialisiert wurden und später kam, faszinierend. Von diesem Faszinosum zurück kam ich in meiner Geschichte, die nicht die Geschichte einer Architektin oder von jemandem, der sich damit befasst, auf das Originalgebäude zurück und habe dann im Nachhinein verstanden, dass es ja ein Kasten war, aber so ein revolutionärer Kasten, äh, ein roter Kasten, dass ähm, dass man hier etwas verstehen kann, nicht nur von der Zeit um 1800, von ihrer ähm, ja, eigentlich Demut in gewisser Hinsicht und Einfachheit bei höchsten Ansprüchen. Und die Kombination aus Einfachheit, Eleganz, Nichtprotzigkeit und trotzdem hohen Ansprüchen, das ist etwas, was ich persönlich, die ich dann später im Laufe des 19. Jahrhunderts ein anderes Preußen kennengelernt habe, ist etwas, was ein, ja, sympathisch ist das frühe Preußen. Den Begriff Mythos im Zusammenhang mit der Bauakademie, muss ich zugeben, höre ich zum ersten Mal. Ich habe von Ikonen gehört, sehr viel. Dass da ein Mythos sein soll, ist möglicherweise etwas, was in bestimmten Kreisen, also vielleicht in Architektenkreisen, so gilt. Ich würde mit Vorsicht sagen, für mich als jemand, der etwas entfernt ist von diesen Kreisen, ist es fast ein bisschen übertrieben, <lacht> aber dass das Gebäude eine, äh, ein, ein Akzent sehr starken und eine, eine sehr wichtige Quelle ist, das äh, ist ganz, ganz klar. Mythos wäre, müsste ein bisschen mehr aus meiner Perspektive mit Göttern zu tun haben, mit magischen, äh, epischen Zusammenhängen. Und, aber sicher, wenn man das Epische sucht oder das äh, auch apokalyptische Sucht, dann ist sicher die Geschichte des 20. Jahrhunderts, auch die, der Zerstörung dieses Gebäudes, ein Teil des Mythos. Des Mythos von etwas, was zwar abwesend ist im physischen, räumlichen Stadtgefüge, aber sehr anwesend geblieben ist in den Köpfen. Und wenn man die Theorien des Gedächtnisses, wenn man denen glaubt und weiß, dass ähm, nach fünf Generationen bestimmte Formen von Erinnerungen verblassen, wenn etwas abwesend ist, dann kann man sagen, ja, es gibt eine Beharrlichkeit in der Erinnerung, die nicht zufällig sein kann. Ach, ich glaube, jede Zeit kann uns als Moderne nahestehen. Es kommt darauf an, wo man sich in, in der eigenen Gegenwart befindet und was man gerade macht. Und dann zieht man sich immer die eigene Tradition oder das, was einen anspricht. Aber es ist ganz klar, was Schinkel insgesamt angeht, dass auch sein Museumsbau äh, am Lustgarten, also dieses alte Museum, was damals 1830 neu war, ähm, etwas im Vergleich zu anderen Museumsbauten der Zeit etwas sehr Schräges hatte. Auch in dieser Einfachheit, in der Kombination zwischen dem Pfader und der äh, Rotunde, das war eine geometrische Einfachheit, die auch Besucher aus dem Ausland, gerade Franzosen, sehr äh, aufgefallen ist. 
und aber auch ein bisschen durcheinander gebracht hat, vor allem innen drin. Und ich würde bei der Bauakademie auch immer daran denken oder daran erinnern, für mich selbst oder in anderen Zusammenhängen, dass es nicht nur um draußen geht, sondern auch um das Innere. Und dieses Innere ist natürlich aus unserem kollektiven Bewusstsein bestimmt mehr verschwunden als das Äußere, weil das Äußere nicht zuletzt durch diese Plane äh, wieder ja, in unseren Köpfen ist. Ich denke, wir müssen das auf jeden Fall mit europäischen Augen sehen, denn Schinkel war ein viel gereister. Es ist nicht so, dass er hier im Brandenburger Sand äh, alles visionär entfaltet hätte. Hat er zum Teil und, äh, und es gibt sicher ein, ein, eine Art äh, Prädisposition, also äh, Veranlagung, so etwas Gutes zu machen. Aber er wusste auch, um gut zu sein oder mit, beziehungsweise um die besten Bauten zu bauen in dieser Zeit, muss man andere Hauptstädte gesehen haben und Berlin war ja eine eher verspätete Hauptstadt. Das heißt, die Reise nach Paris nach, oder die Reise nach Paris, nach London, äh, nach Italien haben ihn äh, genährt. Und das, was rauskommt, nicht direkt und man kann das nicht so einfach eins zu eins in Zusammenhang bringen, aber es ist eine Art, ja, ein Honig, wie eine Biene, die sich verschiedene Blumen anschaut und etwas oder beschnuppert und sich und was anderes daraus produziert. Und deshalb ist dieses Gebäude sicher ein Kondensat von viel Gesehenem. Und die Modernität daran hat ganz bestimmt, und da spreche ich als Laie, aber so vom Gefühl her, sehr viel mit der frühen Industrialisierung auch in England zu tun. Ich gebe Ihnen jetzt eine ganz ehrliche französische Antwort darauf. Ich glaube, hier in Berlin ist Architektur, der Wiederaufbau oder nicht Wiederaufbau und die Diskussion darum, das ist der Ort, wo Geschichtsaufarbeitung sich primär abspielt. In Frankreich zum Beispiel würde man niemals eine so starke Diskussion um ein Gebäude haben. Und ich glaube nicht, dass die Idee einer Rekonstruktion gefallen finden könnte, allgemein. Weil aus meiner Beobachtung in Frankreich sehr starke historiografische Kämpfe sich eher im Diskurs, in, also in, in, in Büchern oder in Lehrveranstaltungen abspielen. Es gibt sie, natürlich, die ganz starken historiografischen Auseinandersetzungen. Aber in Deutschland scheint mir, und insbesondere in Berlin, hat die Architektur den Vorteil, dass sie schweigt. Also wenn man ein Berliner Schloss wieder aufbaut, ist das, ist das ein sehr, sehr, sehr starkes Statement über das Rückgängigmachen der eigenen Geschichte, aber ohne Worte. Und insofern denke ich, dass die Diskussionen deshalb nicht enden wollen, weil jeder merkt, wie politisch, wie unfassbar politisch diese Architektur und die Entscheidungen, die damit zusammenhängen, sind. Es geht ja nicht nur da, darum, etwas Hübsches, ein Mythos, eine Ikone wieder aufzubauen. Damit hängt in der berlinischen Tradition eine ganze, sehr starke, ja, historisch-politische, ähm, ein Statement damit zusammen. Und die, 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 die unmittelbare Nähe vom Berliner Schloss, das ist ein Trauma der Berliner Geschichte des 21. Jahrhunderts ist und bleiben wird eine, 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 eine Fehlentscheidung, eine, Fehl, eine krasse, von allen mit Liebe getragene Fehlentscheidung oder vom Bundestag. Es gab Gegner, aber sie ist und erst jetzt ähm, wird deutlich, wie gut das war, diese im, im Stadtgefüge da etwas zu haben, aber wie schwierig das wird jetzt, auch politisch damit zu, zu leben, wie, wie schwierig es sein wird, auch für unsere Kinder und Enkel, damit in der Mitte der Stadt zu leben. Und diese Nähe und dieser Präzedenzfall äh, führt dazu, dass die Diskussion um die Bauakademie, die ohnehin schon da waren und ohnehin schon kompliziert waren, jetzt noch sensibler sind, weil man, wer auch immer, keinen Fehler machen will oder nicht erneut einen Fehler machen möchte. Und das ist aber für die Kunst 
für die Bauakademie und das ist aber für die Bauakademie möglicherweise ähm, nicht gut, dass dieses, diese schlechtere Konstruktion stattgefunden hat in so unmittelbarer Nähe. Tradition kann ein Reallabor sein. Und wie? Und wenn man die sogenannte Tradition, die mit äh, vielleicht negativen Konnotationen in manchen Gegenden unterwegs ist, wenn man die sogenannte Tradition als eine vergangene Gegenwart ansieht und sich anguckt, was war das, wie haben die gebaut, wie ist das gemacht worden, mit welchen Mitteln nicht, also mit welchen Mitteln, die wir heute haben und die wir möglicherweise morgen nicht mehr haben werden, ist damals gebaut worden etc. Daraus kann man ein Mega-Reallabor, könnte man machen. Also ich könnte mir vorstellen, dass man entscheidet in der Mitte Berlins irgendwann, es muss nicht jetzt sein, das könnten auch die künftigen Generationen sein, aber dass man sagt so, lass uns jetzt exakt das so bauen, wie Schinkel das gemacht hat, und zwar mit den Materialien. Und die Materialien lassen wir auch backen ähm, in der Gegend hier, das wäre lokal. Äh, und dann machen wir das mit Menschenkraft und nicht mit Maschinen, vielleicht ohne Öl und ohne Elektrizität und mal sehen, was man damit erreicht und wie lange das dauert. Und, und dann nimmt man sich auch die Zeit, die man braucht dafür. Und dann wäre das eine Form des Lernens, die eine andere wäre als, äh, als Parolen, als, als Sprüche. Das wäre wär ein Lernen der Praxis. Und ich könnte mir wahnsinnig gut vorstellen, diese Baustelle, Menschen, die daran arbeiten, warum, also ja, wie damals, äh, Handwerker oder Personen, die einen starken Körperbau haben, Männer, Frauen äh, und alle Berliner, die, die sich dazu eignen und engagieren wollen und dass man das als kollektives Beobachtungsfeld hier hat. Und das wäre mega zukunftsorientiert. Also für mich ist das ungefähr die einzige Lösung, wenn man es jetzt machen will. Und ich bin momentan sehr viel in Gedanken und manchmal auch wirklich in afrikanischen, westafrikanischen Ländern unterwegs. Dort wird immer sehr, sehr gelobt, von uns aus, von Europa aus. Ah, die bauen mit lokalen Materialien, wie toll etc. Ja, das ist toll, aber warum machen wir es nicht selber? Und ähm, ich fände so ein afrikanisches Projekt, nämlich wir bauen mit den gebackenen, mit der gebackenen Erde von uns um die Ecke hier und schauen, wie es geht, einfach zukunftsweisend, poetisch, innovativ. Und ich glaube, wir hätten so, kollektiv als Stadt so viele Erkenntnisse davon, äh, dass ich darin auch die, eine Legitimation für das Wort Labor, das Wort Labor ist eigentlich nur eine Parole mittlerweile. Es gibt ein Humboldt-Labor und so, so. Labor ist nichts. Aber das wäre eine, ein Observatorium und äh, also eine Sternwarte. Und darauf würde ich mich sehr freuen. Thank you.